¿Sabe usted por qué cada 31 de mayo se realiza en realidad un simulacro de sismo a nivel nacional? Pues todos debemos recordar aquel terremoto del año 1970 eh, registrado en Yungay que se llevó miles de vidas. Vamos con la nota. El peor terremoto del hemisferio occidental ocurrió el 31 de mayo de 1970. El cable de noticias que llegaba a las redacciones nacionales e internacionales decía Hoy a las 15 horas y 23 minutos la costa peruana es asolada por un violento terremoto con graves consecuencias en las ciudades al norte del departamento de Lima. Se desconoce la magnitud de los daños y el número de víctimas. El sismo duró solo 45 segundos. Y los resultados fueron devastadores. Según el Instituto Geofísico del Perú, la magnitud fue de 7.9. Esto significa uh, una medida de la cantidad de energía que es liberada en el foco sísmico. Es una escala absoluta que permite comparar uh, cuántos megatones, digamos, de energía uh, se han liberado en ese punto. Esta escala significa destrucción casi total de viviendas de adobe y daños fuertes en uh, ciertos tipos de edificios de ladrillo y de concreto armado. Este terremoto generó un grave efecto secundario. El glaciar 511 del Huascarán se desprendió y el millón de metros cúbicos de hielo cayó en 15 segundos a una velocidad de 400 kilómetros por hora. El movimiento también sumó 25 millones de metros cúbicos de hielo que arrastró roca, arenillas y pizarras, convirtiéndose en un alud aluvión. Este desastre también hizo que salgan disparadas rocas de 3 toneladas a 700 metros de distancia y sepultó en menos de 3 minutos a la ciudad de Yungay. Debido a la densidad de la nube generada por el desastre, la ayuda solo pudo llegar dos días después. El terremoto y alud cegó la vida de casi 70.000 personas. Cada 31 de mayo se conmemora a las víctimas de este desastre con un simulacro de sismo en todo el país, con el fin de instruir a la población sobre cómo actuar en caso de terremotos, tsunamis y otros efectos colaterales de sismos.